குவாண்டம் வேர்ல்டு குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் பாகம் இரண்டு முதல் பாகத்தில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோம் அணு அப்படின்னா என்ன அது எவ்வளோ சின்னதாக இருக்கும் எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் அதுக்குள்ளே இருக்குது நியூக்ளியஸ் என்ன ப்ரோட்டான் நியூட்ரான் என்ன அணுவில் இருக்கிற எலக்ட்ரான் எப்படி சுற்றிட்டுருக்கு இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பார்த்தோம் இந்த பாட்டில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அணு அப்படிங்கிறத எப்படி கண்டுபிடிச்சாங்க அதுக்குள்ளே இருக்கிற எலக்ட்ரானை யார் கண்டுபிடிச்சா எலக்ட்ரான் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு அணுவின் உட்கரு அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிக்கப்படுகிறதே அதனுடைய வரலாறு என்ன மேரி கியூரி அப்படிங்கிறவங்க இந்த அணுவை கண்டுபிடிப்பதற்கு எப்படி உதவினார்கள் குவாண்டம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை எப்படி கிடைத்தது இப்படி எண்ணிலடங்கா கேள்விகளுக்கு பதிலாகத்தான் இந்த ஒரு பதிவு இருக்க போகுது அன்பு தமிழ் இஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் இந்த குவாண்டம் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டாலே இல்லாட்டி இந்த குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாலே இதனுடைய தந்தை யார் அப்படிங்கிற கேள்விக்கு மேக்ஸ் பிளாங் அப்படின்னு எல்லாருமே பதில் சொல்லுவாங்க இந்த மேக்ஸ் பிளாங் அப்படிங்கிறவர் தான் குவாண்டம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தையை அறிமுகம் செய்கிறார் குவாண்டம் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தைக்கு மீனிங் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை விட சிறிதான ஒரு பொருளை கண்டுபிடிக்க முடியாது இதுதான் உண்மையிலேயே சிறிதான பொருள் அது மட்டும்தான் மீனிங் இந்த குவாண்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தை அவர் எப்போது உபயோகிக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இயற்பியாளர்கள் சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே ஒரு வட்ட மேச மாநாடு போட்டுட்ருக்காங்க இந்த வட்ட மேசை மாநாடுல திடீர்னு மேக்ஸ் பிளாங் ஒரு வார்த்தையை உபயோகிக்கிறார் குவாண்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை உபயோகித்து இந்த மாதிரியான சின்ன பொருள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடித்து சொல்கிறார் இதன் பிறகுதான் இந்த குவாண்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை உலக நாடுகளில் இருக்கும் அறிஞர்கள் பயன்படுத்துகிறார்கள் இப்படி தங்க குவாண்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துச்சு ஸோ இந்த குவாண்டம் அப்படிங்கிற வார்த்தையை பார்த்த உடனே நம்ம முதல்ல சொன்னேன் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்லேயே சொன்னேன் அணு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிடணும் அப்படின்னு ஏன் நம்ம இந்த குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் குவாண்டம் வேர்ல்டை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அணுவை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆட்டம் அப்படிங்கிறத ஏன் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த கேள்வி உங்கள் மனசில் இருந்திருக்கும் தோனிட்ட போய் ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்குது நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுவீங்க எதை பற்றி ஸ்டடி பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்டால் அவர் முதல் விஷயம் எதை தெரியுமா சொல்லுவார் பிளேயர்ஸை பற்றிலாம் கிடையாது பிளே கிரவுண்டை பற்றி எந்த இடத்துல மேட்ச் நடக்க போகுது அதுக்கு தகுந்தது போல வீரர்களை இவர் தேர்ந்தெடுப்பார் யார் தோனி அப்படிங்கிறவர் தேர்ந்தெடுப்பார் பாகுபலி அப்படிங்கிற ஒரு படத்தை பார்த்துருப்போம் அந்த படத்தில் இதே ஒரு டைலாக் இருக்கு ஒரு இடத்துல யுத்தம் நடக்க போகுது அந்த யுத்தத்தில் எனக்கு இந்தந்த ஆயுதங்கள் வேணும் அப்படின்னு கேட்க தெரியாத ஒரு தலைவனால் எப்படி அந்த யுத்தத்தை வழிநடத்தி செல்ல முடியும் இந்த ஒரு கேள்வியை கேட்டிருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் எந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட போகிறதா இருந்தாலும் அதனுடைய அடிப்படையிலிருந்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த அடிப்படை இந்த குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் குவாண்டம் வேர்ல்டு அப்படிங்கிறதுக்கு அடிப்படை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அணு தான் ஆட்டம் தான் இந்த திரையரங்கில் ஆட்டம் அப்படிங்கிற திரையரங்கில் இருந்து தான் நம்ம பார்க்குற எல்லா படமுமே மீளப் போகிறது ஸோ நான் முதலே சொன்னேன் லாஜிக்கை விட கற்பனை திறன் தான் இங்கே கூடுதலாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு ஏன்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது நம்ம படிக்க போகிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட போகிறது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு பொருள் அதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு விஷுவலைசேஷன் பண்ணி பார்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ ஆட்டம் நான் என்னன்னு ஒரு குழந்தைட்ட போய் கேட்டா கூட அந்த குழந்தை சொல்லும் ஒரு அணு அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரான் இருக்கும் ப்ரோட்டான் இருக்கும் நியூட்ரான் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஈஸியா சொல்லிட்டு போயிருவாங்க ஆனா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூறு இந்த காலகட்டத்தில் அணு அப்படிங்கிறதே இருக்கு அதுக்குள்ள இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு யாருக்குமே தெரியாது முதல் முதலாக இந்த எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது அணுக்குள்ள இருக்கிற எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கப்பட்டதே ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வழியாக அப்படின்னு சொல்லலாம் அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு பெயர் கேதோடு ரே டியூப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதை செய்து காண்பித்தவர் ஜே ஜே தோம்சன் அப்படிங்கிற ஒரு விஞ்ஞானி தான் இந்த ஜே ஜே தோம்சன் எப்படி எலக்ட்ரானை கண்டுபிடிக்கிறார் இதுதான் நம்மிடையே இருக்கும் ஒரு கேள்வி அவர் கண்டுபிடித்தது எப்படி தெரியுமா ஒரு டியூப் எடுத்துக்கிட்டாருங்க அந்த டியூப்ல இருக்கிற காத்த எல்லாத்தையுமே அவர் பம்பு பண்ணி வெளியில் எடுத்துட்டார் ஸோ இந்த டியூபுக்குள்ள இப்போ காத்த அப்படிங்கிறதே கிடையாது இந்த பக்கம் பாசிட்டிவ் இந்த பக்கம் நெகட்டிவ் இப்படி இரண்டு மின்சார இணையங்களை புகுத்தினார் இந்த மின்சார இணையத்தை புகுத்திய உடனே ரொம்ப ஹை வோல்டேஜ் மின்சாரத்தை இதன் வழியாக கடத்துகிறார் இப்படி கடத்தும் போது நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் சைடு இல்லாட்டி எதிர்முனை சைடில் இருந்து வந்து ஒரு ரே தொடங்கி 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 நேர்முனை சைடுக்கு வருகிறது நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவ்ல ஒரு ரே அப்படியே வருது இந்த இமேஜ் பார்த்தா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ இந்த ஜே ஜே தாம்சன் அப்படிங்கிறவர் இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை மையப்படுத்தி சொல்கிறார் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது
ஆனால் இந்த அணு அப்படிங்கிறதுல இந்த ஆட்டம் அப்படிங்கிறதுல நேர் மீன் சுமை பாசிட்டிவாக இருக்கட்டும் எதிர் மீன் சுமை நெகட்டிவாக இருக்கட்டும் இரண்டும் ஒரே அளவில் இருப்பதனால் தான் அது நடுநிலையாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு ஜே ஜே தாம்சன் சொல்கிறார் நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கிறிஸ்மஸ் காலத்தில் பிளம் புட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்வீட் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி பிளம் புட்டின் அப்படிங்கிற ஒரு அமைப்பாக இந்த அணு இருப்பதால் இந்த ஒரு ரிசர்ச் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பிளம் புட்டின் அமைப்பு அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க இந்த பிளம் புட்டின் அமைப்பு வழியாகத்தான் எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது அணுவில் இருப்பதை கண்டுபிடித்தது உலகம் இந்த கண்டுபிடிப்பு அடுத்ததாக யார்கிட்ட போகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜே ஜே தாம்சனின் மாணவராக இருந்த ரூதர் ஃபோர்ட் அப்படிங்கிறவர்கிட்ட போகுது ஜே ஜே தாம்சனால் எலக்ட்ரான் எந்த வருடம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழில் ரூதர் ஃபோர்ட் அவருடைய ரிசர்ச்சை எந்த ஆண்டு தொடங்குகிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி பதினோராவது வருடம் இந்த நேரத்தில் ரூதர் ஃபோர்ட் அப்படிங்கிறவருக்கு ஜே ஜே தாம்சன் அவருடைய குரு சொன்னதில் சின்னதாக டவுட் இருக்குது இல்லை இதில் வேறு ஏதோ இருக்குது நம்ம அதை கண்டுபிடிச்சே ஆக வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இவர் எதை சூஸ் பண்ணுறார் அப்படின்னா ரேடியம் அப்படிங்கிறத சூஸ் பண்ணுறார் ரேடியம் மேரி கியூரி கண்டுபிடிச்சது தான் இந்த ரேடியம் கதிர் இயக்க பொருள் ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் இல்லாட்டி இந்த மேரி கியூரி அப்படின்னு அந்த ஒரு பேரை சொல்லும் போதே உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்த சொல்லணுங்க மேரி கியூரி அவங்களுடைய ஆவணங்கள் இல்லாட்டி அவங்க செஞ்சு பார்த்த ரிசர்ச் எல்லாத்தையுமே நிறைய பேப்பரில் எழுதி வச்சுட்டு இருந்தாங்க நிறைய பேருக்கு லெட்டரில் அனுப்பி விடுவாங்களாம் ஆனால் அந்த லெட்டரில் இன்றளவும் ரேடியோ ஆக்டிவ் இருக்காம் கிட்டத்தட்ட இன்னும் ஆயிரத்தி ஐநூறு வருடங்களுக்கு அந்த லெட்டர் மேரி கியூரி உபயோகித்த நிறைய பொருட்கள் அவங்களுடைய நாற்காலிகள் எல்லாத்துலேயுமே கதிர் இயக்கம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது அந்த கதிர் இயக்கம் நம்முடைய உடம்பில் பட்டால் நமக்கு நிறைய நோய்கள் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதனுடைய வாழ்ந்து அதன் வழியாக மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகள் எல்லாமே கண்டுபிடிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு கேன்சர் பேஷண்ட்ஸை வர காப்பாற்ற முடியும்னா அதற்கு மிக முக்கிய காரணம் மேரி கியூரி அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த மேரி கியூரி அம்மையார்கள் கண்டுபிடித்த இந்த ஒரு ரேடியம் அப்படிங்கிற ஒரு பொருளை பயன்படுத்தி ரூதர் ஃபோர்ட் அப்படிங்கிறவர் இந்த அணு சோதித்து பார்க்கிறார் இவர் கண்டுபிடிச்ச இல்லாட்டி இவர் செஞ்ச இந்த சோதனைக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா கோல்டு ஃபோயில் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் தங்கத்தகடு சோதனை அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த கோல்டு ஃபோயில் எக்ஸ்பிரிமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டாருங்க கரியத்தாலான ஒரு பாக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டார் அந்த பாக்ஸுக்குள்ள இந்த ரேடியத்தை கொண்டு வச்சுட்டார் ரேடியத்துல இருந்து எப்பவுமே கதிர் இயக்கம் அப்படிங்கிறது இருக்கும் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட் தான் ரேடியம் அப்படிங்கிறது அந்த கதிர் இயக்கம் அந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் வெளியில வராம இருப்பதற்காகத்தான் கரியத்தாலான ஒரு பாக்ஸ் கிரியேட் பண்ணி அந்த பாக்ஸுக்குள்ள ரேடியத்தை கொண்டு வச்சுட்டார் இதை ஆல்பா துகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆல்பா துகள் அப்படிங்கிறது பாசிட்டிவ் எனர்ஜி சொல்லலாங்க சோ இந்த ஆல்பா துகள் எப்பவுமே இந்த பாக்ஸுக்குள்ள இடிச்சு இடிச்சு அங்கங்க நின்றுட்டுகே இருக்கு வெளியில வர்றதுக்கான எந்த ஒரு சான்ஸும் கிடையாது ரூதர் ஃபோர் திடீர்னு இந்த ஒரு பாக்ஸ்ல ஒரு ஓட்டையை போடுறாருங்க அந்த ஓட்டையை போட்ட உடனே அந்த ஓட்டை வழியாக இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் இல்லாட்டி இந்த கதிர் இயக்கம் அப்படிங்கிறது வெளியில வருது இப்படி வெளியில வர்ற கதிர் இயக்கத்தை தங்க தகடுகள் கொண்டு அப்படியே நிப்பாட்டுறார் தங்க தகட அந்த கதிர் இயக்கம் வெளியில வரும்போது நிப்பாட்டி வைக்கிறார் இந்த தங்க தகடுக்கு பின்னாடி துத்தனாக சல்பைடு சேர்த்த ஒரு கலவையான வேறொரு திரையையும் வைக்கிறார் இப்படி வைக்கும் போது இவருக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா இந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் அதாவது ரேடியத்திலிருந்து வர்ற கதிர் இயக்கம் இந்த தங்கத்தை பட்டு தங்கத்தின் வழியாக ஊடுருவி சென்று இந்த துத்தனாக சல்ஃபைடு அப்படிங்கிற அந்த திரையும் வந்து மோதுகிறது இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே இவர் நிறைய விஷயங்களை ஆலோசிச்சு பார்க்கிறார் நிறைய விதமாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செஞ்சு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் அவருக்கு கிடைச்ச அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு ரிசல்ட் வழியா ரூதர் ஃபோர்டு என்ன தெரியுமா சொல்றார் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலமெண்ட் அதாவது இந்த ஆல்பா துகள் அப்படிங்கிறது அந்த பாக்ஸில் இருந்து வெளியில வருது வெளியில வர்ற சில விஷயங்கள் இந்த தங்க தகடுலையோ இல்லாட்டி இந்த மாதிரி அணுக்களில் படும்போது மறுபடியும் யூட்டர்ன் அடிச்சு பின்னாடியே போயிருது ஸோ அணுவின் மைய பகுதியில் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கிறது அதுக்கு ஒரு பெயர் வைத்தார் அதை தான் ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்றது ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவரை பொறுத்த வரைக்கும் முதலில் காணப்படும் ஒரு பொருள் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் பிற்காலத்தில் தான் ப்ரோட்டான் வேற நியூட்ரான் வேற நியூக்ளியஸ் வேற அப்படிங்கிறதே கண்டுபிடிக்கப்படுகிறது இவர் எப்படி இந்த நியூக்ளியஸை கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இவருடைய அந்த தங்க தகடு இருக்கு பாருங்க தங்க தகடையும் தாண்டி அடுத்ததா துத்தனாக சல்ஃபைடு அப்படிங்கிறது பூசப்பட்ட வேறொரு திரையில் இந்த கதிர் இயக்கம் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் விழுகுது கிட்டத்தட்ட எட்டாயிரம் ஆல்பா துகள்கள் மோதும் போது அதுல ஏதோ ஒரு ஆல்பா துகள் மட்டும்தான் இந்த தங்கம் அப்படிங்கிறது இருக்கு பாருங்க அதுல இருக்கிற அணுவிடன் மோதி
அந்த அணுவுக்குள்ள சின்னதா ஒரு உட்கரு இருக்கு ஏன்னா எட்டாயிரம் முறைக்கு ஒரு தடவை தான் இந்த அணு அப்படிங்கிறதுக்கு சிதைவு என்பது ஏற்படுகிறது சோ எட்டாயிரம் முறைக்கு ஒரு தடவை அப்படின்னு சொல்லும் போது அணுவை விட எட்டாயிரம் முதல் பத்தாயிரம் மடங்கு சிறிய ஒரு பொருள் இந்த அணுவின் உள்ளே இருக்கின்றன அந்த அணுவை சுற்றி தான் எலக்ட்ரான் சுத்திட்டு இருக்கு இதை நம்ம எது கூட கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த கிரகங்கள் எப்படி வேறு கிரகங்களை சுற்றிக்கின்றன அது கூட கம்பேர் பண்ணலாம் எனவே இதற்கு பிளானட்டரி மாடல் அப்படிங்கிற மாடலாக நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த மாடலுக்கு அந்த பேர் வந்துருச்சு ஸோ பிளானட்டரி மாடல் என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு அணு இருக்கும் அந்த அணுவை விட பத்தாயிரம் மடங்கு சிறிய ஒரு பொருள் அணுவின் உள்பகுதியில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ உங்களுக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா ஒரு ரூம்ல வாங்குங்க இந்த ரூமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரூமு தான் ஒரு அணு ஒரு ஆட்டம் அப்படிங்கிறத நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அணுவின் உட்கரு நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சொல்றேன் பாருங்க அது எவ்வளவு பெருசா இருக்கும் இந்த ரூமுக்கு சென்ட்ரல் பொசிஷன்ல இருந்து ரொம்ப பெரிய ஒரு பகுதியாக இருக்குமா கிடையவே கிடையாது ஒரு பட்டாணி சைஸ்ல பட்டாணியை விட சின்ன ஒரு சைஸ்ல அப்படியே அந்த இடத்துல நம்ம ரூமுக்கு சென்ட்ரல் பொசிஷன்ல தொங்கிட்டு இருந்தா எப்படி இருக்கும் அந்த ஒரு பொசிஷன் தான் நியூக்ளியஸ் அப்படின்னு சோ நம்ம பார்த்தோம் ஒரு ரூம் ஃபுல்லா இருக்கு அதுல பட்டாணி சைஸ்ல ஒரே ஒரு பொருள் இருக்கு ஆனா ரூம் அணு அப்படிங்கிறது ரொம்ப பெருசா இருக்கு அப்படின்னா வெற்றிடம் மட்டும்தான் இருக்கா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு ஆமா அணுவுக்கும் அணுவின் நியூக்ளியஸ் அணுவின் உட்கருவுக்கும் இடையே மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றிடம் இருக்கின்றது எவ்வளவு பெரிய வெற்றிடம் இருக்கும் கேள்வி சாதாரணமாக நம்ம மனசில் வர வேண்டிய கேள்வி தான் எவ்வளோ பெரிய வெற்றிடம் இருக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டுட்டிங்கன்னா நம்ம உடம்பில் எல்லாத்துலேயுமே அணு இருக்குது செல் அப்படிங்கிறது இருக்குது அதுவும் அணுவால் ஆனதுதான் வச்சுக்கோங்களேன் இந்த அணுவில் இருக்கிற அந்த வெற்றிடத்தை எல்லாத்தையுமே நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணி ரிமூவ் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த பாடி நம்ம பாடி இருக்குது பாருங்கள் அது இத்தனோண்டு சைஸுக்கு வந்துடும் வெறும் இத்தனோண்டு சைஸுக்கு வந்துடும் அந்த சைஸை நீங்கள் இடம் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்போ ஒரு அறுபது கிலோ இருந்தால் அதனுடைய எடையும் எவ்வளோ தான் இருக்கும் அறுபது கிலோ தான் இருக்கும் நம்ப முடியலையா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இந்த பூமியை நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க பூமியில் இருக்கிற எல்லா பொருளில் இருக்கிற அந்த அணுவின் அந்த கேப் அந்த வெற்றிடம் அப்படிங்கிறது இருக்குது பாருங்கள் அதை நம்ம அப்படியே பிடிங்கி எடுத்துட்டோன்னா இந்த பூமி ஒரு லெமன் சைஸில் தான் இருக்கும் வெறும் லெமன் சைஸில் தான் இருக்கும் ஆனால் அந்த குட்டி உருளையின் எடை எவ்வளவு எடையாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பூமிக்கு எவ்வளோ எடை இருந்துச்சோ அதே அளவு எடை தான் இந்த லெமன் சைஸில் இருக்கிற அந்த உருண்டைக்கும் இருக்கும் ஸோ இதுலேருந்து உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்கும் அணுவின் வெயிட்டு எதை பொறுத்து தான் இருக்குது நியூக்ளியஸை பொறுத்து தான் இருக்குது அதனுடைய கருவை பொறுத்து தான் இருக்கிறது அந்த கரு அணுவை விட எத்தனை மடங்கு சிறியது கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் மடங்கு சிறியது இப்போது இந்த டாபிக் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிருக்கும் இது கொஞ்சம் புரியாதவங்களுக்கு ஒன்றுக்கு ரெண்டு தடவை கேட்டு பாருங்கள் கண்டிப்பாக புரியும் அடுத்ததாக இந்த ரூதர் ஃபோர்டுக்கு பின்னாடி வந்த நீல்ஸ் போர் அப்படிங்கிறவர் அணுவின் அமைப்பை எப்படி வரைந்து காண்பித்தார் அதனுடைய வரலாறு என்ன அவர் செஞ்ச எக்ஸ்பிரிமெண்ட் என்ன குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸுக்கு அடுத்த கட்ட நகர்வு என்ன இதை பற்றி அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம் எல்லோரும் தமிழ் பொக்கிஷத்தில் இணைந்திருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தோழிகள் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்